வணக்கம் இது ப்ராஃபிட் ட்ரேடிங் லெவல்ஸ் நான் உங்கள் நடேசன் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட் பேசிக்கில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நேற்று நம்ம பார்த்ததோட கண்டினியூஷன் தான் அதாவது ஒரு ஷேர் நம்ம வாங்குகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஷேரை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் இப்போ நான் உங்களுக்கு அது வந்து ஒரு இது கிளியராகவே சொல்கிறேன் இப்போ வந்து வாங்கின ரேட் நீங்கள் வந்து வாங்கின ரேட் இந்த ரேட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது நாலாயிரத்தி முந்நூறு சரிங்களா நாலாயிரத்தி முந்நூறு இந்த கோடு நேரம் வருது இல்லையா நாலாயிரத்தி முந்நூறு அப்படிங்கிறது வாங்கின ரேட் இப்போ நீங்கள் வந்து முந்நூறுக்கு மேலே இப்போ வந்து முந்நூற்றி முப்பது அப்படின்னு நீங்கள் விற்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு லாபம் முப்பது ரூபாய் லாபம் சரிங்களா ஒரு விலை கீழே இறங்கிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நாலாயிரத்தி முந்நூறுக்கு வாங்கினது நாலாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறு அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் விற்றுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பத்து ரூபாய் நஷ்டம் நாலாயிரத்தி முந்நூறு அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் வாங்கினீங்க நாலாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறு அப்படின்னு பத்து ரூபாய் இறங்க நோட்டி விற்றுட்டிங்க அப்போ பத்து ரூபா உங்களுக்கு நஷ்டம் ஒருவேளை வந்து அவ் நாலாயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து மேலே போயிருந்துச்சுன்னா இது வந்து சார்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி ஒரு செஷன் எடுத்திருக்கேன் அதாவது க்ரீன் கண்டில்னா மேலே ஏறுறது ரெட் கண்டில்னா கீழே இறங்குறது இப்போ வந்து இங்கேருந்து இப்படி இறங்கி ஏறி இறங்கி இப்போ ஏறிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நாலு முந்நூறில் வாங்கினதை நாலு இரநூத்தி தொண்ணூறில் விற்றுட்டிங்கன்னா பத்து ரூபா நஷ்டம் நாலு முந்நூறில் வாங்கினத நாலு முந்நூற்றி முப்பதுன்னு விற்றிங்கன்னா முப்பது ரூபாய் லாபம் இது வந்து ஒரு மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஷேரோட ப்ரைஸ் ஏறுது அப்படிங்கும் பொழுது நீங்கள் இந்த இதை வாங்கி விற்கிறத பயன்படுத்தலாம் உங்களுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு இது முதல் நாளில் தெளிவாக சொல்கிறேன் இப்போ மார்க்கெட் வந்து இங்கேருந்து ஏறி இருக்குது அப்போ இது வந்து ஏறுற மார்க்கெட்னு வச்சுக்கோங்க இது ஏறுற மார்க்கெட்டாக இறங்குற மார்க்கெட்டானு கண்டுபிடிக்கிறது வந்து நம்ம வந்து டெக்னிக்கல் அப்படிங்கிறதுல வந்துடும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு நீங்கள் வந்து வாங்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நாலாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபதுல வாங்கிட்டீங்க நாலாயிரத்தி முந்நூறு அதாவது ஒரு நாற்பது பாயிண்ட் லாபம் வச்சு விற்கிறீங்க இது மேலே போயிடுச்சு ஏற இப்போ வாங்கி விற்றுட்டீங்க ஒரு வேளை இறங்கி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து என்ன செஞ்சுருப்பீங்க நாலு இரநூத்தி அறுபதுக்கு வாங்கினதை நாலு இரநூத்தி ஐம்பது வந்துச்சுன்னா விற்றுருவீங்க வாங்கினதுக்கப்புறம் மேலே போனால் நாற்பது பாயிண்ட் லாபம் கீழே வந்தால் பத்து பாயிண்ட் நஷ்டம் இது வந்து நார்மலானது இது வந்து மார்க்கெட் ஏறுறது ஒரு வேளை மார்க்கெட் இறங்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு அபிப்பிராயம் இறங்குதுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க வாங்காமல் விட்டுருவீங்க கரெக்ட் தானே இப்போ மார்க்கெட் இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த இடத்துல இருந்து இறங்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க கீழே இறங்குது அப்போ நீங்கள் வந்து ஐயோ இறங்குது அப்படின்னு நீங்கள் வாங்காமல் விட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் என்ன சான்ஸ் இருக்குன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் வித்தரலாம் அது எப்படி கையில் பொருளே இல்லாமல் வைக்கலாம்னா நாங்கள் அந்த புரோக்கர் அப்படிங்கிறவங்க அந்த பொ அந்த ஷேர் அப்படிங்கிறத கொடுப்பாங்க நீங்கள் இங்கே வித்துருங்க நாலாயிரத்தி இரநூறுக்கு வித்துட்டீங்க கீழே இறங்கிட்டே வருது வாங்கும்போது கீழே இறங்கினா நஷ்டம் தானே ஒரு பொருள் வாங்கிட்டீங்கன்னா கீழே இறங்கினா நஷ்டம் ஒருவேளை வித்திட்டு வித்ததுக்கப்புறம் ஒரு பொருளோட விலை கீழே இறங்கினா லாபம் இப்போ நூற்றி அறுபதுன்னு வந்துருச்சு இரநூறுக்கு விற்றது நூற்றி அறுபதுன்னு வந்துருச்சு நாற்பது ரூபாய் லாபம் இப்போ வாங்கும்போது ஏறுனா லாபம் இறங்குனா நஷ்டம் விற்கும் பொழுது அப்படியே ரிவர்ஸ் விற்கும் பொழுது இறங்குனா லாபம் ஏறுனா நஷ்டம் அது நீங்கள் எந்த பொருள் இப்போ குருடாயிலாக இருந்தாலும் சரி நிஃப்டி அப்படிங்கிறதா இருந்தாலும் சரி சில்வர் அப்படிங்கிறதா இருந்தாலும் சரி கோல்டு அப்படிங்கிறதா இருந்தாலும் சரி எந்த பொருளாக இருந்தாலும் ஷேர் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறதுல வாங்க நோட்டி ஏறுனா லாபம் இறங்குனா நஷ்டம் விற்றதுக்கப்புறம் இறங்குனா லாபம் ஏறுனா நஷ்டம் இப்போ வந்து நாலாயிரத்தி இரநூறுக்கு விற்றுட்டிங்க நாலாயிரத்தி நூற்றி அறுபது வந்துருச்சு நாற்பது ரூபாய் லாபம் இதை வந்து உங்களுக்கு ஈஸியான மெத்தடில் நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி மெத்தடில் என்னென்னா இப்போ ஒருத்தர் நாலாயிரத்தி இரநூறுக்கு வாங்கிட்டார் மார்க்கெட்டு வாங்கினதுக்கப்புறம் நாற்பது பாயிண்ட் இறங்கிருச்சு வாங்கினவருக்கு எவ்வளோ லாஸ் நாற்பது ரூபாய் லாஸ் வித்தவர் அப்படின்னா இதுக்கு அப்படியே ரிவர்ஸ் வாங்கினவருக்கு நஷ்டமாக இருந்தால் வித்தவருக்கு லாபம் வாங்கினவருக்கு லாபமாக இருந்தால் வித்தவருக்கு நஷ்டம் அவ்வளோதான் அதை மட்டும் நீங்கள் பை ஒருத்தர் வாங்குறாரு அப்படின்னா அவருக்கு என்ன நடக்குதோ அதை அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணிங்கன்னா விற்கிறவருக்கு எல்லாத்துலேயும் இதே தான் இப்போ நான் வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து கோல்டு போய்க்கலாம் எல்லா ப்ராடக்ட்லேயும் ஒன்று தான் உங்களுக்கு வந்து நான் சும்மா எடுத்து காமிக்கிறேன் எல்லாத்துலேயும் ஒன்று தான் சேம் தான் இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து என்ன செஞ்சுருக்காருன்னா
முப்பத்தேழு எட்நூற்றி தொண்ணூறு வந்துருச்சு வாங்கிட்டாரு நூறு பாயிண்ட் இறங்கிருச்சு வாங்கினவருக்கு நூறு பாயிண்ட் நஷ்டம் அதே இடத்துல ஒருத்தர் வித்துருந்தா நூறு பாயிண்ட் லாபம் அவ்வளோதான் மார்க்கெட் இறங்கும் போது நம்ம வித்துட்டு வாங்கணும் மார்க்கெட் ஏறும்போது வாங்கிட்டு விற்கணும் அது எப்படி மார்க்கெட் இறங்க போகுது ஏற போகுதுன்னு தெரியணும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அது வந்து அனலைஸ் அதாவது முன்னாடி நான் மார்க்கெட்டில் என்னென்னா முன்னாடி நாள் என்ன நடந்திருக்கு அதை வச்சு அடுத்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் அது ஒரு அனலைசிங் அது பண்ணுனா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் மார்க்கெட் ஏறப்போகுதா இல்லை இறங்க போகுதான்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஏறப்போகுதுன்னு ஒரு அபிப்பிராயம் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா வாங்கி வீங்க இறங்க போகுதுன்னா விற்று வாங்குங்க இதுதான் வந்து கோல்டுலேயும் சரி ஜிங்க்லேயும் சரி டர்மரிக்லேயும் சரி என்எஸ்சியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்காக இருந்தாலும் சரி என்எஸ்சியில் இருக்கக்கூடிய ஃப்யூச்சர்ஸ் அப்படிங்கிறதா இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து எல்லாமே இதே தான் இப்போ காப்பர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் காப்பர் அப்படிங்கிறது இப்போ என்ன நடந்திருக்குன்னா காலையிலேருந்து கொஞ்சம் இறங்கியிருக்கு அப்போ காலையில் வாங்கினவருக்கு நஷ்டம் கரெக்ட் காலையில் விற்றவங்களுக்கு லாபம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இது வந்து இந்த இது உங்களுக்கு புரியலைன்னா ரெண்டு மூணு தடவை நீங்கள் தொடர்ந்து கேட்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து அந்த இது கிளியர் ஆயிரும் இந்த விற்று வாங்கிறது வாங்கி விற்கிறது கொஞ்சம் நிறைய பேருக்கு குழப்பமாக இருக்கும் அதுக்கு இந்த வீடியோவை ரெண்டு மூணு தடவை பார்த்தீங்கன்னா சரியாக போயிடும் இப்போ என்எஸ்சிக்கு போகலாம் என்எஸ்சி அப்படிங்கிறதுல வந்து இது வந்து நிஃப்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து பதினோராயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அப்படின்னு இருக்குது சரிங்களா பதினோராயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அப்படிங்கிறதுலேருந்து இப்போ பன்னெண்டாயிரம் போயிடுச்சு பன்னெண்டாயிரத்தி நூறு ஒருவேளை இங்கே ஒருத்தர் வாங்கிட்டாருனா ஏறிடுச்சு அப்போ லாபம் ஒருத்தர் இங்கே விற்றுட்டாருனா வாங்கினவருக்கு லாபம் வந்தால் விற்றவருக்கு என்ன வரும் ஏறிடுச்சுன்னா நஷ்டம் வந்துடும் இவ்வளோதான் கான்செப்ட்டு இது வந்து கொஞ்சம் வந்து லைவாக பண்ணும்போது நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஐக்கியரோட்டாகவே வந்து ஐடியாஸ் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம சொல்கிறதுக்கும் லைவாக பண்ணுறதுக்கும் வித்தியாசம் நிறையா இருக்குது நாளைக்கு வந்து அந்த சாஃப்ட்வேரில் நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு எப்படி வாங்கிறது விற்கிறது அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில் நான் கொடுத்துட்றேன் அதை நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ வந்து ஒரு பேஜுக்கு ரிலையன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாக் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்டாக்காக இருந்தாலும் சரி எந்த ஸ்டாக்காக இருந்தாலும் சரி இதுதான் கான்செப்ட்டு வாங்கும்போது ஏறணும் விற்கும்போது இறங்கணும் அப்போ தான் லாபம் அது வந்து நம்ம எத்தனை ஷே குவான்டிட்டி விற்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி லாபம் நஷ்டங்கள் வரும் இதுதான் இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி மார்க்கெட் அப்படின்றது பதினே பதினெட்டாம் தேதினு வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி மார்க்கெட் இது வந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படின்றத நம்ம வச்சுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு மார்க்கெட் வந்து இங்கே ஆரம்பிச்சிருக்கு இங்கேருந்து ஏறிச்சு இறங்குச்சு ஏறிடுச்சு அப்போ காலையில் வாங்கியிருக்கார் ஒருத்தர் அவருக்கு இங்கே லாபம் காலையில் வாங்கி விற்றுருக்கார் ஒருத்தர் அவருக்கு நஷ்டம் இது வந்து பொதுவான விதி தான் எல்லா ஸ்டாக்லேயும் ஒரு இந்த வாங்குறது விற்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம போக முடியும் இது வந்து ஒரு பேசிக்கில் தான் இருக்குது நம்ம வந்து அடுத்தது அடுத்த செஷனில் இன்னும் டெப்தாகவே பார்க்கலாம் அந்த லைவ் மாதிரி லைவ் மார்க்கெட்டில் வந்து எப்படி வாங்குறது விற்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி கூட நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ